이제 앞판 그립니다. 앞판은 이제 뒷판에서 우리가 길이라든지 품이 다 정해졌잖아요. 그죠? 그러면 앞판은 앞판 원형에서 그 정해진 길이만큼 먼저 내려주시고요. 그 다음 품도 정해졌잖아요. 품도 내가 원하는 품에서 한 3cm 더 나가겠다. 그래서 어, 여기도 같은 기울기로 이렇게 해서 기장과 역선을 자 1번 기장, 2번 품 이렇게 순서를 먼저 어, 정하신 다음에 그 다음 우리 세 번째로 한 거는 진동이었어요. 그래서 진동 3cm 옆선은 같아야 되기 때문에 똑같이 겨드랑이에서 3cm를 이렇게 파주고 그리고 또 여기 이 암울 라인도 이렇게 이렇게 내려왔어요. 이렇게 이렇게 그림을 어, 그려주시고요. 자, 그러면 저도 좀 진하게 완성선을 좀 그릴게요. 이렇게 어, 그림을 그렸어요. 그리고 아까 여기 18이었고, 24, 20이었죠. 그죠? 자, 그러면 이번에는 이제 어, 똑같이 여기 어깨 기울기 선, 어, 그 정사각형. 잡았었죠. 그죠? 그래서 이것도 마찬가지로 어, 정사각형을 먼저 그려줍니다. 자, 정사각형을 그린 다음에 요 기울기는 어, 아까 우리 목 부분하고 원래는 이렇게 갔다가 제가 조금 더 여유있게 어, 목선과 소매 쪽에서 조금 여유를 더 뒀다고 했어요. 이렇게 어, 요 선은 정장 소매할 때 주로 하는 거고 요거는 이제 좀 편하게 하기 위해서 제가 조금 더 이렇게 여유를 주고 이쪽은 또목 라인이 있으니까 목 라인에 이제 맞출 거예요. 그래서 아, 목부터 먼저 좀 아, 죄송합니다. 목부터 먼저 좀 보도록 할게요. 자, 목앞 목점이죠. 그죠? 앞 목점은 앞에서 또 내가 원하는 목 파임 그 다음에 옆선은 똑같아야 되겠죠. 뒷판에서 3cm를 판것 같으니까 앞판도 3cm를 파서 목 라인을 이렇게 좀 이렇게 한번 그려주신 다음에 어좀 예쁜 선을 이렇게 좀 정확하게 그려주고요. 그리고 또 여유분 그렇죠. 이 저기 소매산과 같은 그 여유분을 자, 이렇게 기울기를 잡아줍니다. 이렇게 잡아주고 그러고 난 다음에는 이제 소매 길이가 되겠죠. 소매 길이 아까 어, 어깨 점에서 40을 잡았어요. 그러면 이것도 똑같이 이렇게 40을 잡고 어, 그리고 나서 소매 산 아까 뒷판을 했을 때 18을 했잖아요. 그러면 여기서도 마찬가지로 소매에서 한 18이 되는 선을 이렇게 그어주세요. 이렇게 그어주시고 그리고 소매구를 아까 20을 잡았어요. 그러면 앞판 같은 경우에는 2cm 작게 18cm를 잡으셔야 됩니다. 이렇게 18을 잡고 그리고 이제 여기에 그 위쪽에 소매통이 한 24였어요. 그러면 이거는 한22 정도로 일단 이렇게 해서 어, 기준선을 좀 잡아 놓으시고요. 이거는 이제 또 이것도 마찬가지로 좀 변동이 있을 수가 있어요. 근데 일단은 뒷판에서 어느 정도 기준을 잡아 놓았기 때문에 이렇게 선을 하나 잡아 놓으시고 그 다음에 이제 앞판의 목이에요. 목은 어, 뒷판은 아까 이렇게 한 3, 3등분 한 정도에서 어, 아무 라인이 그려졌고 여기서는 한반 정도의 라인에서 여기 요 그렸던 아몰 라인에서 얘를 어, 곡자를 이용을 해서 좀 이렇게 잡아주셔야겠죠? 이렇게 겹치는 부분 정도까지 
이렇게 해서 이제 요거를 잡았어요. 앞에 앞부분이에요. 그죠? 이렇게 앞을 잡은 다음에 이제는 음, 이거랑 얘가 겹쳐야 얘랑 얘랑이 맞아야 되겠죠. 그죠? 이 라인 이 라인이 얼마였는지 이 라인이 얼마였는지를 이렇게 어, 잡아야 돼요. 이렇게 잡아야 되는데 자 이제 여기서는 이 이거 크기만큼 얘도 가야 되니까 이렇게 가야 되겠죠. 그죠? 이 길이만큼 가야 되는데 이렇게 그려놨는데 지금 제가 눈으로 봤을 때도 얘랑 얘랑은 길이가 좀 틀린 것 같아요. 그죠? 그러면 얘랑 얘랑 길이가 같으려면 이 선이 앞판이 좀더 작아지겠죠. 그죠? 이렇게. 그러면 이 선과 이 선이 같은 선이 있을 거예요. 그죠? 같은 그, 뭐죠? 그, 대칭이 되는 점. 그죠? 그래서 여기 크기, 예를 들어서 여기가 10cm다. 그러면 여기도 10cm가 되는 선에 맞춰서 이렇게 소매통을 다시 수정을 해주셔야 되겠죠. 그래서 이제, 어, 요거는 이제 뒷판은 좀 크고 앞판은 좀 소매는 원래 이제 뒷판 쪽으로 좀 크고 앞판 쪽으로 좀 작아요. 그래서 일단은 기준을 뒤에서 먼저 잡아서 앞판도 어느 정도 기준선을 그려놓은 다음 여기 기울기와 여기 기울기가 서로 합쳐져야 되기 때문에 요렇게 좀 맞추셔서 여기를 이제 정확한 선을 찾아야겠죠. 이렇게 이렇게 여기 부분은 이제 직선으로 선을 그린 다음에 다시 여기처럼 이제 곡선으로 좀 그래서. 여기를 기준으로 해서 여기 여기가 서로 같은 점을 찾으셔야 돼요. 그럼 마찬가지로 이 손도 이렇게 연결을 해서 이렇게 맞춰주시고 여기 이렇게 되죠. 그래서. 자 그런 다음에 이제 앞판도 주름 부분이 있어야 되겠죠 그죠 그래서 앞판 부분도 한 5cm 정도 나가고 같이 이렇게 해서 주름 부분 여기도 주름 부분이고요 그리고 서로 소매는 이 소매랑 이 소매랑 이렇게 어, 잘라서 붙이셔야 되죠. 그죠? 붙여서 이렇게 소매가 한 판이 돼야 되는 거고, 이제 소매 색깔을 이제 제가 이쪽에 소매는 파란색으로 좀 그릴게. 이렇게 소매. 그리고 여기 부분은 소매가 이렇게 되게. 이런 소매 그리고 여기 부분도 이렇게 해서 소매고 몸판은 자 여기죠 그죠 여기가 이제 몸판이죠 그죠 몸판 여기도 골선 그리고 이제 허리 부분은 뒷판에서 약간 라인을 넣었어요 근데 여기 이제 앞판은 우리 가슴 다트 때문에 길이가 길잖아요. 그러면 이 길이만큼 밑에서 올려줘야 되겠죠. 이 길이만큼 올려주고 그리고 뒷판에서 여기 올린 만큼 여기도 올려야 되겠죠. 그래서 서로 같은 크기가 돼야 된단 말이에요. 그죠? 그래서 옆선도 지금 이제 연결해 볼게요. 그러면 3cm만큼 올라간 이 선이 허리선이 되겠죠. 그죠? 그럼 이렇게 해서 이렇게 옆선을 그리고 여기는 이 가슴 라인을 기준으로 해서 살짝 여기는 평평하게 두고 이렇게 
그래서 이런 식으로 이제 앞쪽은 라운드가 되겠죠. 그죠? 많이 가슴 때문에. 그래서 결국은 이쪽에 있는 한번 검정색을 볼게요. 이쪽에 있는 그 옆선과 이쪽에 있는 그 옆선이 이렇게 어, 자, 브라우스 라브랑 브라우스를 패턴을 제작해 보았습니다. 어, 좀 음, 많이 안 떠보셔가지고 좀 생소하실 거예요. 그래서 이거는 이제 기본적으로 옷을 좀 많이 떠보신 들이, 분들이 어, 좀 이해를 하시기 쉬운 부분이니까 다소 어려우신 분들은 어, 한번 더 어, 직접 그려보시기를 바랍니다. 어, 영상이 많은 도움이 되었기를 바라며 영상이 도움이 되셨다면 어, 구독과 부탁드립니다. 감사합니다.